ఈ కొత్త సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యింది కదా దీని థియరీ అవుతుంటది మీరు అంతలోపు అయిపోయిన సబ్జెక్ట్ ప్రాబ్లమ్ చేసుకుంటా ఉండండి ఓకే కొంచెం మార్నింగ్ లేయండి ఫైవ్ టు సెవెన్ అట్లా స్టార్ట్ చేయండి ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేయడం ఓకేనా సరే వాట్ యూ నో అబౌట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ ఎనీథింగ్ హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎనీ థాట్స్ ఎనీ బడి ఏదైనా చెప్పండి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ లో అవుతుంది కండక్షన్ కన్వెక్షన్ అట్లా దాన్ని బట్టి లాస్ ఉంటాయి సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బేసికల్ గా కామన్ అండ్ సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తారు ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ హై టెంపరేచర్ బాడీ టు అ లో టెంపరేచర్ బాడీ యాక్సెప్టెడ్ సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మనం సింపుల్ గా డిఫైన్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ అ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వెన్ విల్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్నది ఆబ్వియస్ వెన్ దిస్ వెన్ విల్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టేక్స్ ప్లేస్ అంటే వెన్ దెర్ ఈస్ అ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మీడియం ఆర్ విత్ ఇన్ ద మీడియం ఓకే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ heat transfer tells us uh, rate uh, uh, like how much time it will take to tran- like uh, from one temperature okay. to another temperature very nice td it only tells how how much amount of energy like uh, transfer okay. or absorbed that's it okay. so main ga td endante how much heat is transferred anna cheptadi kani danki ఎంత టైం పడుతుంది అవన్నీ దాన్ని తెలియదు ఇంకా లైక్ ఇట్ మే ఈవెన్ టేక్ ఇన్ఫైనైట్ టైం అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ టీడీ విల్ టీడీ ఒక పర్టికులర్ రియాక్షన్ కానీ ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ కానీ అవుతుంది అని చెప్పింది అనుకోండి అది అవుతుంది కానీ ఇన్ఫైనైట్ టైం పట్టింది అనుకోండి అది అవ్వడానికి ఈజ్ ఇట్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్ నో బట్ సో టీడీకి ఇంకా హెచ్డికి బేసిక్ డిఫరెన్స్ అదనమాట టీడీ క్యాన్ టెల్ వెదర్ ఎ ప్రాసెస్ విల్ హ్యాపెన్ ఆర్ నాట్ బట్ ఎంత టైమ్ లో అవుతుంది అన్న చెప్పదు కాబట్టి ఒక ప్రాసెస్ అవుతుంది కానీ దానికి ఇన్ఫినైట్ టైం పడుతుంది అనుకోండి ప్రాక్టికల్ గా వీ కెన్ సే దట్ దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ సంథింగ్ ఇంపాసిబుల్ బట్ ఇక్కడ హెచ్టి అన్నది మనకి టైం రిఫర్ చేస్తుంది అనమాట విత్ ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ టేక్ ప్లేస్ సో దిస్ ఈస్ దస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్టి అండ్ టీడీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంకా థర్మోడైనమిక్స్ మనం చూసుకుంటే దిస్ విల్ ఓన్లీ ప్రెడిక్ట్ హౌ మచ్ హీట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ హెచ్టి విల్ ప్రెడిక్ట్ the rate at which the heat is transferred and also as you said modes how the heat is transferred not just how rate how that heat is transferred and the conduction or convection or radiation or modes of heat transfer kuda manaku explain chestadi and here thermodynamics lo manaku eppudu kuda we will get final state of the system ante daniki inka madhya manaku final state ni idi chupistadi like the final equilibrium state but in the t- in td we can even know the gradient temperature gradient within the body what is the distribution just to final ga inta temperature undi an maatrame td lo telustadu anamata kan deentlo final ga body temperature enti how it is varying within the body ivanni manaki hd explain chestadu okay this is a, these are the key points about difference between hd and td now as you said coming to the modes of heat transfer what are the modes of heat transfer first me tells in the conduction so how can you define conduction yes transfer of heat uh, with the help of material medium okay, okay so ka medium untadi yes, the transfer of heat will take place within the medium because of the vibration energy of the molecules yes this is the basically the uh, conduction so the transfer of heat in conduction is taking place because of the random molecular motion inside the body ante here okat flow avadam annad em undadu the transfer will take place oka molecule nunchi inkoka molecule ki vibration energy through pass ayipothadi this this mode of heat transfer is called as conduction so will conduction heat transfer be seen only in solids or in all the three solids liquids and gases all the three physics very good andaram manam normal ga 
టెన్త్ క్లాస్ అప్పటి వరకు మనకు ఎలా చెప్తారంటే కండక్షన్ అంటే సాలిడ్ లో జరిగేది అన్నట్టుగా చెప్తారు కానీ ఇన్ రియాలిటీ కండక్షన్ విల్ టేక్ ప్లేస్ బోత్ ఇన్ సాలిడ్ ఇన్ ఆల్ సాలిడ్ స్పేస్ లిక్విడ్ ఫేస్ అండ్ గ్యాస్యూస్ ఫేస్ ఓకే సో సాలిడ్ ఫేస్ లో తెలిసిందే ద ఇట్ విల్ టేక్ ప్లేస్ బికాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ గ్యాసెస్ లో ఇట్ విల్ టేక్ ప్లేస్ బికాస్ ఆఫ్ కొలిజన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇక్కడ వైబ్రేషన్ అని ఎందుకు అంటున్నాం బికాస్ వీటికి ఏం మెయిన్ ఫ్రీ పాత్ లాంటివి ఏమి ఉండవు ఒకటి ఒకటి అక్కడక్కడే వైబ్రేట్ అయ్యి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటాయి కమింగ్ టు ద గ్యాస్ ఫేస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ వెన్ టూ మాలిక్యూల్స్ కొలైడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ లిక్విడ్స్ లో కూడా కండక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది సేమ్ సేమ్ ఫెనామినా కాకపోతే లిక్విడ్స్ కి మెయిన్ మెయిన్ ఫ్రీ పాత్ గ్యాసెస్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఇది ఇక్కడ వరకు యాక్సెప్టెడ్ అందరూ కన్వెక్షన్ చెప్పాక ఇది కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది సో వాట్ ఈస్ కన్వెక్షన్ మీకు తెలిసిన డెఫినేషన్ చెప్పండి ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ మీడియం అక్కడ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ బిట్వీన్ ఎ సాలిడ్ సర్ఫేస్ అండ్ ఎ ఫ్లూయిడ్ విచ్ ఇస్ మూవింగ్ ఆ yes మీడియం ఉంటది మల్లికార్జున్ కన్వెక్షన్ కి మీడియం ఉంటది రేడియేషన్ కి అవసరం ఉండదు సో కన్వెక్షన్ ని మనం ఇన్ నార్మల్ టర్మ్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఒక సాలిడ్ నుంచి ఒక ఫ్లూయిడ్ కి గనక హీట్ సప్లై అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక వెజల్ లో నేను వాటర్ హీట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి సో ఫస్ట్ హీట్ వల్ల ఈ వెజల్ సర్ఫేస్ హీట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ దిస్ సర్ఫేస్ ద హీట్ ఈస్ గెటింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు స్టేషనరీ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్లూయిడ్ లెట్ అస్ డిస్కస్ అబౌట్ స్టేషనరీ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్లూయిడ్ సో మై క్లెయిమ్ ఈస్ కన్వెక్షన్ is a combination of conduction plus advection how many of you will accept with me nen antunanu convection is nothing but it is conduction e advection ante it is something related to the flow of the medium సో కన్వెక్షన్ లో బేసికల్ గా జరిగేది ఏంటంటే కండక్షన్ కానీ ఇప్పుడు ఈ సర్ఫేస్ నుంచి సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్న డూ యూ నో దట్ ఎప్పుడు కూడా ఈ ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ బి అట్ జీరో వెలాసిటీ అంటే ఇట్ విల్ బి అటాచ్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వెజల్ గుర్తుందా ఇదేమైనా సో అక్కడ జరిగేది ఏంటి బేసికల్ గా కండక్షన్ కదా ఫర్ ద ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద వెజల్ ఎస్ సే ఫస్ట్ కేస్ మనం స్టేషనరీ ఫ్లూయిడ్ ఉంది అనుకుందాం దర్ ఈస్ అ స్టేషనరీ ఫ్లూయిడ్ మనం అదేం ఫ్లో అవ్వట్లేదు దర్ ఈస్ అ స్టేషనరీ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఐఎమ్ హీటింగ్ దిస్ వెజల్ సో ద ఫస్ట్ లేయర్ విల్ ఆబ్వియస్లీ దట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వెజల్ అండ్ టు ద ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇట్ విల్ టేక్ ప్లేస్ త్రూ కండక్షన్ యాక్సెప్టెడ్ అలా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కొంచెం ఒక పర్టికులర్ లేయర్ వరకు అయినాక ద డెన్సిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లిక్విడ్ విల్ రెడ్యూస్ అంటే హాట్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ పైన కోల్డ్ ఉంది ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ హాట్ ఉంది దట్ ఈస్ ద డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ సో హయ్యర్ డెన్సిటీ ఎప్పుడు కిందికి వస్తుంది లోవర్ డెన్సిటీ ఎప్పుడు పైకి వెళ్తుంది డూ యూ ఇది తెలుసు కదా సో ఏ ఫ్లో స్టార్ట్స్ ఇన్ ద ఫ్లూయిడ్ యాక్సెప్టెడ్ ఈ హాట్ ఫ్లూయిడ్ స్లోగా పైకి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేస్తుంది ఈ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ కిందికి రావడం స్టార్ట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఒక మిక్సింగ్ జరుగుతుంది అబ్జర్వ్ చేసారా అంటే ఒక ఫ్లో ఆఫ్ లిక్విడ్ స్టార్ట్ అయింది మిక్సింగ్ జరగడం వల్ల హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుందా ఇప్పుడు ఈ ఫ్లూయిడ్స్ మధ్యలో బికాస్ ఆఫ్ ద మిక్సింగ్ అంటే అల్టిమేట్ గా ఇక్కడ ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఈస్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద హీట్ అలాంగ్ విత్ కండక్షన్ సో నేను ఈ ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ ని నేను అడ్వెక్షన్ అని పిలుస్తున్నాను అండ్ దిస్ ఈస్ యాజ్ యూజువల్ కండక్షన్ సో కన్వెక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కండక్షన్ అలాంగ్ విత్ అడ్వెక్షన్ విల్ యూ యాక్సెప్ట్ దిస్ ఓకే సో కన్వెక్షన్ ఈస్ అ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఒకవేళ ఫ్లోయింగ్ లిక్విడ్ ఉన్నా కూడా అంతే మామూలుగా సర్ఫేస్ నుంచి లిక్విడ్ కి కండక్షన్ ద్వారా ఫస్ట్ హీట్ వస్తుంది ఫర్ ద ఫస్ట్ లేయర్ కానీ ఇక్కడ ఫ్లో కూడా ఉండడం వల్ల ఆ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది ఫాస్ట్ గా అవుతుంది అనమాట లైక్ ఇంకా ఆ లేయర్స్ మన సర్ఫేస్ కి వచ్చి అటాచ్ అవ్వక ముందే బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్లూ ఫ్లో విత్ ఇన్ ద ఫ్లూయిడ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టే ఫ్లూయిడ్ హీట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ
విత్ఇన్ ద ఫ్లూయిడ్ ఫ్లూ ఒక ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్ నుంచి ఇంకో ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట వెన్ టూ ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్ కొలైడ్ సో కన్వెక్షన్ ఈజ్ బేసికలీ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కండక్షన్ ప్లస్ అడ్వెక్షన్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ మై థియరీ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి క్లియర్ కదా క్యాన్ వి గో టు రేడియేషన్ రేడియేషన్ అంటే ఏం లేదు సో ఒక ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పండి వాట్ ఈస్ రేడియేషన్ yes it's a type of uh, heat transfer which does not require any medium okay accepted so first of all everybody everybody who at a temperature greater than 0 kelvin will emit some radiation electromagnetic radiation everybody will emit radiation at a temperature greater than 0 kelvin okay if the radiation ante ipudu oka two bodies if they are at different temperatures ankundam then the radiation emitted by hotter body will be more and colder body will be less and heat transfer will take place between these two mediums and without any necessity of medium ikkada air lekapaina daniki em problem undadu radiation easy ga transfer avutadi so this kind of heat transfer is called as radiation okay now let us see about the laws that is that govern this uh, modes of heat transfer first conduction ni measure cheyadaniki we'll use fourier's law okay but according to fourier's law entante let us assume a solid body డయాగ్రామ్స్ లో చాలా వీక్ కొంచెం మేనేజ్ చేయండి సో ఈ ఇప్పుడు ఈ మీడియం కి ఈ సర్ఫేస్ ఈ బొమ్మ బాగాలేదు జస్ట్ గివ్ మీ వన్ సెకండ్ ఓకే సో నేను ఈ సర్ఫేస్ ని ఏబిసిడి అంటున్నాను లెట్ అస్ కాల్ సమ్ దిస్ వన్ యాజ్ డిజి హెచ్ఎఫ్ now say the surface abcd is at a temperature t1 and uh, i'm maintaining dgh dghf at a temperature t2 and t1 is greater than t2 now heat transfer will takes place from the surface abcd to dghf accepted ila are you able to assume the three three dimensional one okay now ఓకే ఇప్పుడు ఈ రేట్ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది చెప్పండి లైక్ ఇఫ్ సపోజ్ ఈ ఏరియా ఈ ఏరియా మీద ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది లైక్ ఏరియా హై ఉంటే రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ హై ఉంటుందా లో ఉంటే రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ హై ఉంటుందా డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ ఏరియా ఎంత ఎక్కువ ఉంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగడానికి అంత ఏరియా అవైలబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి the rate at which heat transfers from this surface to this surface is directly proportional to the area next temperature difference temperature difference high unte faster ga heat jar flow avutunda chaala low low unte faster ga heat transfer avutunda high directly proportional le directly proportional thickness ipudi deenni ee thickness ni some t anukundam ee thickness high ekku undu ankonde the transfer of heat from this surface to this surface will it take more time or less time thickness is high more time more time more time, more time. More time. more time ante rate more is time. lower higher more time, more time. Le- less less it is inversely proportional to the time so rate of heat transfer through conduction is given is then proportionality ila unde so rate any proportionality this is equal to better than i'll i put a uh, constant which is k a delta t sorry ka t in the present thickness is some x anukundam some delta x now as this th- thickness tends to zero as delta x tends to zero the rate will be equal to see as delta x tends to zero can we write it as k a dt by dx 
ఇప్పుడు ఇదొక మ్యాక్రో స్కేప్ మ్యాక్రో స్కేల్ లో చూసుకుంటే మనకు డెల్టా టీ డెల్టా ఎక్స్ అని తెలుస్తుంది మనం మైక్రోస్కోపిక్ స్కేల్ లో చూసుకుంటే షుడ్ బి రైట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే ఇన్ ద డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ ఎస్ సో డిటి అంటే ఏంటి ఫైనల్ టెంపరేచర్ మైనస్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ కదా మనం మామూలుగా డిఫరెన్స్ అంటే ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ అని రాస్తాం కదా నో హీట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ లోవర్ హై టు లో హై టు లో కదా దెన్ ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఈస్ లోవర్ అండ్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఈస్ హయ్యర్ దిస్ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిటి విల్ ఇట్ బి నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ కానీ నేను రేట్ ని మామూలుగా పాజిటివ్ గా చూ పాజిటివ్ లో చూపించాలి కాబట్టి ఐ పుట్ మైనస్ సైన్ హియర్ దిస్ డిటి ఈస్ నెగిటివ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ దిస్ నెగిటివ్ విల్ బికమ్ అల్టిమేట్ గా నా రేట్ నాకు పాజిటివ్ లో వస్తుంది సో ఇఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ రేట్ ఆఫ్ కండక్షన్ త్రూ ఎ బాడీ ఈస్ గివెన్ బై మైనస్ కేఏ ఇంటూ డిటి బై డిఎక్స్ so what is what is what will be the units of this it will be joules per second and basically here the unit should be energy by second kardam avutundani nenu aashisthunnanu avutunda sir okay kada oka vela konni problems lo em chestam ante direct ga velu ఏరియాని కూడా అటు పంపించేసి ఫ్లక్స్ ఇస్తారు సి రేట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ ఫ్లక్స్ ఈస్ డిఫరెంట్ రేట్ అంటే రేట్ రేట్ అంటే ఏంటి బేసికల్ గా ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ పర్ యూనిట్ టైమ్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి ఒకవేళ నేను ఈ ఏని కూడా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేసినా అనుకోండి ఐ రిప్రజెంట్ దిస్ రేట్ ఆఫ్ కండక్షన్ ఆస్ క్యూ డాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కేఏ ఇంటూ డిటి బై డిఎక్స్ ఓకే దిస్ కే is a conductivity it is a purely a property of material the ek any conductivity of the material antam this is the area of cross section through which the heat transfer is taking place and this is the temperature gradient this is the temperature gradient manaki similar analogy fluid mechanics lo ostadi malli mass transfer lo kuda ostadi so manam flux lo ganaka raskunte what did i say this this is rate rate of heat transfer ante enti amount of heat transferred per unit time ante if i want to convert it as flux just bring this a also into the denominator appude em aitadi rate of heat transfer per unit area will give is equal to minus k into dt by dx this is దీనిని నేను స్మాల్ క్యూ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాను స్మాల్ క్యూ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఫ్లక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ జౌల్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ గివెన్ బై మైనస్ కే ఇంటూ డిటి బై డిఎక్స్ ఓకేనా దిస్ ఈక్వేషన్ దిస్ హీట్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ డిటి బై డిఎక్స్ దీన్ని మనం ఫోర్ ఇయర్స్ లో అంటాం ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ఇట్ యాజ్ ఎ డెఫినేషన్ అకార్డింగ్ టు ఫోర్ ఇయర్స్ లో ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ యాక్సెప్టెడ్ సో జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ స్కెచ్ ఇవ్వడానికి ఇలాంటి లానే వీ విల్ సీ ఇన్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఆల్సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎనీ ఐడియా viscosity ela asal manaki tau is equal to mu into du by dy how oh, now yes. tau ante enti cheppandi it is stress stress ante enti force per unit area force can be defined as further rate of momentum change kada yes, so rate of momentum change per unit area ante momentum change fluid mechanics lo maatladukunnapudu ikkada heat flux etlano akkada momentum flux anamata this tau is nothing but stress an antam just simple ga it is originally force per unit area 
ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ చేంజ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా అంటే మొమెంటమ్ పర్ యూనిట్ పర్ సెకండ్ పర్ టైమ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ ఇక్కడ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద అనాలజీ ఇక్కడ హీట్ ఫ్లక్స్ ఉంటే ఇక్కడ మొమెంటమ్ ఫ్లక్స్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ ఉంటే ఇక్కడ వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ ఇక్కడ కండక్టివిటీ థర్మల్ కండక్టివిటీ కదా దిస్ విస్కాసిటీ ఈస్ ఆల్సో డిఫైన్డ్ యాజ్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ మొమెంటమ్ మొమెంటమ్ ఎట్లా కండక్ట్ అవుతుంది విత్ ఇన్ ద లేయర్స్ అన్నది మీకు సూర్య అన్న ఎఫ్ఎం అన్న ఎఫ్ఎం స్టార్ట్ చేస్తా అన్నారు నాకు తెలిసి దెన్ మీకు ఈజీ అవుతుంది కంపేర్ చేసుకోవడం సో అల్టిమేట్లీ దిస్ మ్యూ ఈస్ విస్కాసిటీ విచ్ క్యాన్ ఆల్సో బీ డిఫైన్డ్ యాజ్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఇదేంటి కండక్టివిటీ ఆఫ్ హీట్ ఆర్ టెంపరేచర్ ఇలాంటి ఈక్వేషన్ మళ్ళీ మీకు మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ లో కూడా వస్తుంది దట్ విల్ బీ వాట్ డిఫ్యూజివ్ ఫ్లక్స్ డిఫ్యూజివ్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొన్న ఎంటీ ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళకి గుర్తుండాలి మైనస్ డిఏబి ఇంటూ డిసిఏ బై డిజెడ్ సో ఇఫ్ యూ కంపేర్ ద అనాలజీస్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ లో ఎల్హెచ్ఎస్ లో హీట్ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది మొమెంటమ్ ట్రాన్స్ఫర్ కాబట్టి మొమెంటమ్ ఫ్లక్స్ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ కాబట్టి మోలార్ ఫ్లక్స్ తీసుకోవచ్చు మాస్ ఫ్లక్స్ మోలార్ ఫ్లక్స్ తీసుకో రైట్ మోలార్ ఫ్లక్స్ ఇక్కడ హీట్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ లో నెక్స్ట్ మొమెంటమ్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ ఇది న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఫైనల్ గా మొమెంటమ్ సారీ మాస్ ఫ్లక్స్ మాస్ ఫ్లక్స్ ఆర్ మోలార్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఈ లా పేరు ఏంటి ఫిక్స్ లా ఓకేనా సో దీస్ ఇది దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ అనాలజీ ఈ మూడు ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాసెసెస్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా మనకి ఇలాంటి సిమిలారిటీస్ చాలా ఫార్ములాస్ దగ్గర కనిపిస్తాయి అలా కనిపించినప్పుడల్లా ఒకసారి డిస్కస్ చేసేసుకుందాం సో అల్టిమేట్గా మనం ఇప్పుడు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్లో ఉన్నాం కాబట్టి మై స్టేట్మెంట్ ఈస్ సి స్మాల్ క్యూ అంటే ఎప్పుడు కూడా చెప్పాను కదా ఫ్లక్స్ హీట్ ఫ్లక్స్ క్యాపిటల్ క్యూ అంటే ఇన్ ఇన్ అవర్ ట్యూషన్ మనం చెప్పుకునే క్లాస్లో క్యాపిటల్ క్యూ అంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఓన్లీ రేట్ రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ స్మాల్ క్యూ అంటే రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లక్స్ అంటే డివైడెడ్ బై ఏరియా కూడా ఉంటుంది సో క్యూ డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే ఇంటూ డిటి బై డిఎక్స్ అదే ఈ క్యూ అయితే రేట్ ఓన్లీ రేట్ కాబట్టి మనం ఏరియా ఇక్కడ రాసుకోవాలి కేఏ ఇంటూ డిటి బై డిఎక్స్ ఇక్కడ ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా అర్థమైందా ఈ ఫార్ములా ఫోర్ ఇయర్స్ లో క్లియర్ కదా ఓకే సో యాజ్ ఐ సెట్ కే ఈజ్ కాన్స్టెంట్ విచ్ ఇస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కండక్టివిటీ we can also call it as thermal conductivity it is purely a trans it is a property of material okay next coming to convection governing law enti gurtunda deeniki just like conduction ki four years law aithe convection ki enti newton's law of cooling newton's law of cooling perfect newton's law of cooling సో అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యూ ఈజ్ గివెన్ బై హెచ్ ఏ టిఎస్ మైనస్ టీ ఇన్ఫినిటీ సే ఒక సర్ఫేస్ ఉంది ఇది ఒక టెం ఇది సే ఒక టెంపరేచర్ టీ దగ్గర ఉంది ద ఎయిర్ విచ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అరౌండ్ దిస్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఎట్ సమ్ సమ్ టెంపరేచర్ టీ ఇన్ఫినిటీ h is the heat transfer coefficient of the fluid then the rate of heat transfer between if the temperature difference undi kabatti definitely heat transfer take place either from plate to air or air to plate depending upon who is at the higher temperature i am assuming that my temperature of the plate is higher so the rate of heat transfer from the plate to the fluid which is flowing around it is given by h which is a heat transfer coefficient into area of the plate into temperature difference between these two accepted idi rate of heat transfer rate of heat flux em avutadi 
హెచ్ ఇంటూ టీఎస్ మైనస్ టీ ఇన్ఫినిటీ ఏం ఉండదు దిస్ స్మాల్ క్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ క్యూ డివైడెడ్ బై ఏ ఈ క్యాపిటల్ క్యూ కి ఏ ని పట్టుకొచ్చేస్తే విల్ హ్యావ్ రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లక్స్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఫిషియంట్ ఇన్ టు టీ సర్ఫేస్ మైనస్ టీ ఇన్ఫినిటీ వేర్ టీ ఇన్ఫినిటీ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ టీ సర్ఫేస్ ఇస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ హెచ్ ఈస్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఫిషియంట్ ఓకే సో దిస్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఫిషియంట్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద జామెట్రీ జామెట్రీ అంటే ఇది ప్లెయిన్ సర్ఫేసా స్పియరా కోనా జామెట్రీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కామా ఫ్లూయిడ్ మోషన్ అంటే ఈ ఎయిర్ టర్బ్యులెంట్ గా ఫ్లో అవుతుందా లామినార్ గా ఫ్లో అవుతుందా దీని మీద ఫ్లూయిడ్ మోషన్ అంటే బేసికల్ గా ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రెనాల్స్ నెంబర్ అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఫ్లూయిడ్ మోషన్ ఫ్లూయిడ్ ప్రాపర్టీస్ కామా ఇది ఫ్లూయిడ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఫైనల్లీ ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఓకే దిస్ హెచ్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ జామెట్రీ ఫ్లూయిడ్ మోషన్ ఫ్లూయిడ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ డెల్టా టీ సో అల్టిమేట్ గా ఇఫ్ సే నేను ఏదైనా ఒక హాట్ ఫ్లూయిడ్ లో సమ్ ఒక సాలిడ్ సర్ఫేస్ వేసాను అనుకోండి సో ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ దిస్ బాల్ ఇదేదో హాట్ బాల్ అనుకుందాం హాట్ ఐరన్ బాల్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ ఫ్లోయింగ్ లిక్విడ్ సో ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఫిషియంట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ కన్వెక్షన్ టు హ్యాపెన్ విల్ డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద జామెట్రీ ఫ్లూయిడ్ మోషన్ టర్బులెంటా లామినారా ఫ్లూయిడ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే హౌ విస్కస్ ఇస్ ద ఫ్లూయిడ్ వాట్ ఈస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ దాని మీద and the temperature difference between the surface and the fluid these are the factors which determine the heat transfer coefficient and this law is called as newton's law of cooling okay now convection accepted can we go to radiation yes okay. sir okay. ikkada oka point undi so convection can be of two types namely free convection and forced convection free convection ante enti natural convection anamata you can also call free convection as natural convection as i said convection ante uh, motion of the fluid is if it is if it is caused naturally then it is free convection nenu oka vela pump avanni betti pressure difference create chesi uh, fluid ni flow cheyinchanu ankonde then such a convection is called as forced convection so when will free convection takes place ante when you are boiling water as i said mundu lower fluid heat aipothadi meeda cold fluid migilipothadi appudu there there exists a density difference this is the low density and this is the high density so low density will try to move upwards and high density fluid will try to move downwards and there is a fluid circulation created naturally nenem pump lanti arrange cheyakundane the fluid uh, is uh, the motion of fluid is created because of the density difference and buoyancy so this kind of convection when the heat when the heat transfer is taking place in this type of fluid circulation which has ha- occurred naturally such a convection is called as natural convection or free convection next oka vela oka oka pipe und ankonde and ikkada cold fluid itla hot fluid elladam చేసి ఇలా ఇలా వెళ్ళాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ టు ఫర్ ద ఫ్లో ఇన్ ఎ పైప్ టు అక్కర్ ఐ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ఎ పంప్ బై క్రియేటింగ్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ పైప్ ఐ విల్ బీ మెయింటైనింగ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఆర్ మేబీ నేను ఇప్పుడు హీట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఒక మిక్సర్ పెట్టేశాను అనుకోండి ఈ ఫ్లూయిడ్కి ఇవన్నీ నేను ఎక్స్టర్నల్గా చేస్తున్నాను కదా ద మోషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ కాస్డ్ బై సమ్ ఎక్స్టర్నల్ యాక్షన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కన్వెక్షన్ is called as forced convection okay difference between forced convection and free convection ardhamainda if you understand the <laughs> answer <laughs> heat transfer coefficient will be high for forced convection or free convection forced convection forced convection enduko అక్క ఇప్పుడు ఫోర్స్ట్ కన్వెక్షన్ లో సమ్ హౌ ద ఫ్లూయిడ్ విల్ బి ఇన్ టర్బులెంట్ రేజైమ్ కదా అక్క యా 
వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఎంతైనా న్యాచురల్ తో కన్వర్ట్ కన్ కంపేర్ చేస్తే మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా మిక్సింగ్ లాంటివి లేదా ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ హై ఉంటుంది వెన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ హై ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ విల్ బి ఫాస్టర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫాస్టర్ ఉందంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియన్ విల్ బి హై ఫిల్మ్ థిక్నెస్ స్లో అయిపోతది అక్క హై టర్బులెంట్ ఉన్నప్పుడు సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియన్ హై ఉంటుంది yes yes perfect so just oka comparison ganaka cheskovali anukunte Mm. See, just tell me what will be the uh, units of uh, Q. I'm going to say that. Joule per second, which is nothing but yes. what? 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 Next. Uh, I'll put the in units same on time. What per meter square? What per meter square? What will be the units of conductivity? thermal conductivity watt per meter watt per degree kelvin watt per meter kelvin what will be the units of h watt per meter square kelvin perfect and that okay now this is about the units next uh, just oka chinna comparison jayal anukunte for free convection gases low heat transfer coefficient will be in the range of 2 to 25 and liquid slow the heat transfer i uh, am giving the range of htc in general okay basic understanding kosam ante you need not remember the values 50 to 100 untadi in gases it will be 2 to 25 free convection next uh, forced convection low gases i can emo 25 to 250 the value of htc and liquids 50 to 20000 20k and rakhis the number but again just tell me boiling boiling and condensation ఇవి ఫ్రీ కన్వెక్షన్ కిందకి వస్తుందా ఫోర్స్ కన్వెక్షన్ కిందకి వస్తుందా జస్ట్ థింక్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్ దిస్ ఇస్ అ హోమ్ వర్క్ అండ్ ఫర్ బాయిలింగ్ అండ్ కండెన్సేషన్ వెన్ బాయిలింగ్ ఆర్ కండెన్సేషన్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియన్ విల్ బి వెరీ హై అండ్ ద రేంజ్ ఈస్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు టెన్ థౌజండ్ ఓకేనా దిస్ ఈస్ అబౌట్ కన్వెక్షన్ now let us move on to radiation what is the governing law any idea stephen boltzmann equation perfect radiation law so stephen boltzmann according to stephen boltzmann equation again rate of heat transfer for an ideal black body first black body gurinchi maatladukundam for a black body it is h uh, h ka sigma sigma area ostada raada rate maatladukuntunam formula la area ostada ostade sigma a into t power 4 okay vela flux gurinchi maatladukunte it will be proportional to sigma ఏ ఉండదు జస్ట్ టీ పార్ ఫోర్ మనం టూ బాడీస్ మధ్య రేడియేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ క్యూ విల్ ఫర్ అ బ్లాక్ బాడీ బిట్వీన్ టూ బ్లాక్ బాడీస్ ద రేడియేషన్ విల్ బి గివెన్ బై టీ వన్ పార్ ఫోర్ మైనస్ టీ టూ పార్ ఫోర్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ఫ్లక్స్ ఇట్ ఈస్ సిగ్మా టీ వన్ పార్ ఫోర్ మైనస్ టీ టూ పార్ ఫోర్ రియల్ బాడీస్కి వచ్చేసేసరికి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వీ నీడ్ టు మల్టిప్లై విత్ ఎమిసివిటీస్ బ్లాక్ బాడీకి ఎమిసివిటీ విల్ బి ఈక్వల్ టు వన్ గుర్తుందా అంటే మనకి లోవర్ క్లాసెస్లో కూడా చెప్తారు మనం మేము హెచ్డీలో కూడా రేడియేషన్ చదువుకున్నప్పుడు వీల్ గో ఇన్ డీటెయిల్ బట్ ఫర్ నౌ బ్లాక్ బాడీకి ఈక్వేషన్స్ ఇలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఎమిసివిటీ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫర్ ఇట్ కమింగ్ టు ద రియల్ బాడీస్ ద ఈక్వేషన్స్ విల్ బి క్యూ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎమిసివిటీ ఇన్ టు ఏరియా t1 power 4 minus t2 power 4 okay 
So these are the governing laws of uh, conduction, convection, and radiation. Uh, what is a Stephen Bose? So is sigma int? Sigma is Stephen Boltzmann constant. What is its value? Five point six seven to ten minus minus eight. Units. Watt per meter square. Kelvin per four. Okay. Yes. Done. So, and this is about the basics. Even the H T K basics, ah. Only okay. Or any more problems? Yes, yes. We will move on to next. Let's write a question. A stagnant, a stagnant liquid film of 0.4 mm thickness. A stagnant liquid film of 0.4 mm thickness. Is held between two parallel plates. A stagnant liquid film of thickness 0.4 mm is placed in between two parallel plates. The top plate is maintained at 40 degrees Celsius. The top plate is maintained at 40 degrees Celsius, and the bottom plate is maintained at 30 degrees Celsius. If the thermal conductivity is of the film is given by 0.14 watt per meter Kelvin, then the steady state heat flux is given by heat flux is equal to how much? Heat flux and the amount of that to small Q or capital Q? Small Q. Fast again, it's a simple problem. Seven, seven out in the one minute. Seven, eight color jab pair. थर्मल कंडक्टिविटी के मीटर के And thickness equal to point one six meter is equal to ten watts per meter square. The temperature of inside wall is five minus five degrees Celsius. Temperature of inside heat transfer is taking place from out to in and out. Okay, bracket like this. Okay, this delta X is this heat flux is this. Temperature inside of the inside wall is minus five degrees Celsius. What is the outside wall temperature? This is very simple. One minute, seven nine. Kala jatte hal. अंत अंत 
నెక్స్ట్ ఇది ఇది మంచి లాజికల్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ గా థింక్ చేయండి ఏ కాంపోజిట్ వాల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ ప్లేట్స్ ఏ అండ్ బి ఓకే ఓకే ఇది ఇప్పుడే వద్దులండి నేను నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాక చేద్దురు కానీ క్యాన్సిల్ ద క్వశ్చన్ కానీ చాలా మంచి క్వశ్చన్ తర్వాత చేద్దురు కానీ నో ఒక్క సెకండ్ ఈ క్వశ్చన్ రాసుకోండి ఇందాక క్వశ్చన్ క్యాన్సిల్ చేయండి తర్వాత అడుగుతా ఇది ఇప్పుడు రాయాల్సింది ద లెఫ్ట్ ఫేస్ ఆఫ్ ఎ వన్ డైమెన్షనల్ స్లాబ్ ద లెఫ్ట్ ఫేస్ ఆఫ్ ఎ వన్ డైమెన్షనల్ స్లాబ్ of thickness 0.2 meters is maintained at 80 degrees celsius the left face of a one dimensional slab of thickness 0.2 meters is maintained at 80 degrees celsius and the right face is exposed to 30 degrees celsius x see maintained at 80 degrees ki exposed to 30 degrees ki teda undi try to think over it the left face of a one dimensional slab of thickness 0.2 meters is maintained at 80 degrees celsius and right face is exposed to air at 30 degrees celsius the thermal conductivity of slab is given by 1.2 watt per meter kelvin and the heat transfer coefficient from the right face is given by 10 watt per meter square kelvin at steady state at steady state the temperature of right face is at steady at steady state the temperature of right face in degree celsius is question ardham ainda first ee 30 degree samayalo temperature raadu chuttunna atmosphere temperature okay you know, try to think i'm giving maybe 3 minutes 11 711 ayindi 7 712 ayindi 715 kala cheppali 2 minutes ఇక్కడ స్టడీ స్టేట్ అన్నారు కదా అంటే ఏంటి రేట్ ఆఫ్ కండక్షన్ అంటే హీట్ ఇన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హీట్ అవుట్ లాగా అనమాట సో రేట్ ఆఫ్ కండక్షన్ హీట్ ఇన్ అంటే ఏంటి విత్ ఇన్ ద ప్లేట్ అంటే రేట్ ఇది కండక్షన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుట్ అంటే ఏంటి కన్వెక్షన్ సో రేట్ ఆఫ్ కండక్షన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ కన్వెక్షన్ రేట్ ఆఫ్ కండక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ కన్వెక్షన్ అంటే ఏంటి కేఏ డిటి బై డిఎక్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 
హెచ్ ఏ డిటి బై డిఎక్స్ వస్తుండే డెల్టా టీ బై డెల్టా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీ ఏ ఏ క్యాన్సిల్ చేసేసుకుంటే ఇంక ఇవన్నీ సబ్స్ట్యూట్ చేసేసుకోవడమే లైక్ ఈ డెల్టా టీ ఏంటి టీ లెఫ్ట్ మైనస్ టీ రైట్ ఇక్కడ డెల్టా టీ ఏంటి టీ రైట్ మైనస్ ద టీ ఇన్ఫినిటీ ఓకే కదా ఇక్కడ కేర్ఫుల్ ఉండాలి రెండు డెల్టా టీ సేమ్ అనుకొని క్యాన్సిల్ చేయొద్దు కండక్షన్ డెల్టా టీ ఏంటి ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ ఫేస్ టు రైట్ ఫేస్ అంటే ఎయిటీ మైనస్ టీ రైట్ అండ్ కన్వెక్షన్కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కడ నుంచి జరుగుతుంది రైట్ ఫేస్ నుంచి రైట్ ఫేస్ నుంచి టు ద ఎయిర్ సో ఇట్ ఈస్ టీ రైట్ మైనస్ థర్టీ జస్ట్ సాల్వ్ దెమ్ యూ షుడ్ గెట్ అన్ ఆన్సర్ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ లేదు నేను సాల్వ్ చేసేస్తా లేదంటే అందరికి వచ్చిందా ఐ సాల్వ్ థర్టీ సాల్వ్ చేస్తే టూ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిటీ మైనస్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టీ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ సో సెవెన్ ఎయిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ టీ టీ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎయిటీ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ ఫోర్ టేబుల్లో పోతుందా ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ నైన్ జా థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ సా ఫార్టీ మళ్ళీ ఫోర్ ఫోర్ సా సిక్స్టీన్ ఫైవ్ జీరో ఎయిటీ నైన్టీన్ ఫోర్ నైన్ జీ థర్టీ సిక్స్ టూ జీరో ఫోర్ ఏదో వచ్చింది నాకు ఇంకా ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఓ ఫైవ్ ఏదో ఒకటి ట్వంటీ ఎయిట్ కదా ఫోర్ సెవెన్ సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకే దట్స్ ఇట్ ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్పి ఇవాళ కాపేస్తాం నెక్స్ట్ కండక్షన్ కొంచెం డెప్త్లోకి వెళ్తే సో బేసిక్గా కండక్షన్ గురించి మనకి ఇప్పటివరకు తెలిసింది ఓన్లీ ఫోర్ ఇయర్స్లో వీ ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ సర్ఫేస్ అండ్ వీ గాట్ ద లా యాజ్ యూజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే డిటీ బై డిఎక్స్ ఇప్పుడు ఇంకొంచెం డెప్త్లోకి వెళ్తే వన్ సెకండ్ సో వన్ డైమెన్షనల్ హీట్ కండక్షన్ ఈక్వేషన్ ఈ ఈ ఒక్క ఈక్వేషన్ మనం డిరైవ్ చేసేసుకుంటే సి వాళ్ళు మనకు కండక్షన్ రిలేటెడ్ ఏది అడిగినా మనం ఫార్ములా మనకు గుర్తు రాకపోయినా వీ క్యాన్ డిరైవ్ ఇట్ దెన్ అండ్ దేర్ అనమాట సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ డైమెన్షనల్ హీట్ కండక్షన్ సే దెర్ ఈస్ సమ్ సాలిడ్ బాడీ సమ్ ర్యాండమ్ సాలిడ్ బాడీ సే this surface idi x ankonam deeni some express delta x ikka nunchi heat is flowing in heat is flowing out and say these walls are insulated okay we are taking a solid body the up top and bottom surfaces are insulated heat is flowing from one surface and it is leaving from the other for this nen ipudu maamulaga balance energy balance equation rasan ankonde em avutadi basically ga the heat manam ee body ki heat istunnam this body might absorb some of the heat and raise its temperature and it might release the remaining heat into the atmosphere accepted కొన్ని స్పెషల్ బాడీస్ అయితే దే మైట్ ఈవెన్ జనరేట్ హీట్ అంటే లోపల ఏదైనా రియాక్షన్ అవుతుంది అనుకోండి మనం సిఆర్ఈలో ఇలాగే ఒక రియాక్టర్ కి మీరు ఏదైనా హీట్ ఇచ్చారు అనుకోండి లోపల ఈ హీట్ ఇవ్వడం వల్ల లోపల ఏదైనా రియాక్షన్ జరిగి సమ్ ఆఫ్ ద హీట్ మైట్ గెట్ లిబరేటెడ్ సో 
even generation of heat can take place so if we write a perfect balance equation we will we will get it as considering everything net rate of or heat gain by conduction plus generation is equal to rate of increase of internal energy ipudi body yokka internal energy increase avutunda decrease avutunda because of giving heat i'll write it in clear way net net rate of heat gain net rate ante enti like outlet minus inlet ee rendu ikkade count ayipothunayi net rate of heat gained by system plus rate of heat generation is equal to the rate of increase of internal energy this is the energy balance equation i am writing how many of you understood this equation net heat gained by the system ante koncham isthunnanu koncham bayitiki velipothundi if i subtract these both will i get the net heat that is gained by the system yes or no clarity leda some heat is given to the system some heat is going out of the system if i subtract these both i'll get what is the heat that is absorbed by the system then along with the heat absorbed by the system there is a generation of heat inside the system if we add these two these two will contribute to increase the internal energy of the system so i'm right is this okay e energy balance equation okay now okay దీన్ని వన్ అందాం దీన్ని టూ అందాం దీన్ని త్రీ అందాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ రాసుకుందాం వన్ అంటే ఏంది హీట్ ఇన్ మైనస్ హీట్ అవుట్ ఎస్ సో వాట్ ఈస్ హీట్ అంటే రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఇన్ అందాం పోని పర్ టైమ్ కాబట్టి మనం రేట్ ఆఫ్ నెట్ రేట్ ఆఫ్ హీట్ గెయిన్ రేట్ మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వీ షుడ్ టాక్ ఇన్ రేట్స్ రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఇన్ మైనస్ రేట్ ఆఫ్ హీట్ అవుట్ సో is it q a in minus q a out accepted gurtunda q rate of heat divided by a was our heat flux so rate of heat in ante q into a ne kada ఓకే నా స్మాల్ క్యూ ఇంటూ ఏ ఇన్ మైనస్ స్మాల్ క్యూ క్యూ ఇంటూ ఏ అవుట్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేసి జనరేషన్ ఆఫ్ హీట్ ఈ జనరేషన్ జీ డాట్ అన్నది జనరేషన్ ఆఫ్ హీట్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ సో నేను ఓవరాల్ హీట్ హీట్ జనరేషన్ కనుక్కోవాలి అంటే ఇట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఇంటూ వాల్యూమ్ చేయాలి ఏరియా ఆఫ్ ద బేస్ ఇంటూ హైట్ ఈస్ డెల్టా ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ టు డెల్టా ఎక్స్ వాట్ ఈస్ ద థిక్నెస్ డెల్టా ఎక్స్ ఏరియా ఆఫ్ ద బేస్ ఇన్ టు హైట్ విల్ గివ్ వాల్యూమ్ యాక్సెప్టెడ్ ఇంకా ఏమైనా అర్థమవుతుందా ఇక ఏమైనా డౌట్ ఉందా దిస్ ఈస్ జీ డాట్ దిస్ ఈస్ హీట్ జనరేటెడ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ సో నేను మొత్తం బాడీకి ఎంత హీట్ జనరేట్ అయింది కనుక్కోవాలంటే ఐ షుడ్ మల్టిప్లై విత్ జీ దిస్ జీ డాట్ విత్ వాల్యూమ్ సో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ వాల్యూమ్ యాజ్ ఏరియా ఆఫ్ ద బేస్ ఇంటూ హైట్ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఏదో బాడీకి ఏరియా ఆఫ్ ద బేస్ ఇంటూ హైట్ చేస్తే విల్ ఐ గెట్ వాల్యూమ్ తెలుసా మామూలుగా సిలిండర్ వాల్యూమ్ ఏంటి చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ it is a circular base area of this base is nothing but pi r square and height of the cylinder is h volume of the cylinder is pi r square into h atla 
చాలా వాటికి ప్రూవ్ చేయొచ్చు అల్టిమేట్ గా ఫర్ ఫర్ అ సాలిడ్ బాడీ ఆఫ్ ఎనీ ర్యాండమ్ షేప్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ యాస్ ఏరియా ఆఫ్ ద బేస్ ఇన్ టు హైట్ ఓకేనా ఆర్ కోన్ లాంటి వాటికి అయితే అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ ఇలా ఇలా అయితే మనం వన్ బై త్రీ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ ద బేస్ ఇంటూ హైట్ అని రాస్తాం వాట్ వాస్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ గుర్తుందా ఇన్ జనరల్ మనం వాల్యూమ్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద బేస్ ఇన్ టు హైట్ అని రాసేస్తాం మళ్ళీ రాసుకోవడం బెటర్ సో ఫస్ట్ వన్ వాజ్ క్యూఏ ఇన్ మైనస్ క్యూఏ అవుట్ ఏం సబ్స్క్రిప్ట్ కాదు ఐఎమ్ మల్టీప్లైయింగ్ ద హీట్ ఫ్లక్స్ విత్ ఏరియా నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్ ఐఎమ్ మల్టీప్లైయింగ్ జనరేషన్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇన్ టు వాల్యూమ్ రేట్ ఆఫ్ జనరేషన్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇన్ టు వాల్యూమ్ దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ అల్టిమేట్లీ థర్డ్ టర్మ్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై మనకి వి విల్ రైట్ ఎం సిపి డెల్టా టీ గుర్తుందా దీన్నే రేట్ లో రాసుకోవాలనుకుంటే ఇది డెన్సిటీ కదా అంటే మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ సో ఇక్కడ కూడా మనకు మాస్ కావాలి సో ఐఎమ్ మల్టీప్లైయింగ్ అగైన్ విత్ ఏ డెల్టా ఎక్స్ దిస్ ఈస్ మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఐ వాంట్ ద టోటల్ మాస్ అందుకే ఐఎమ్ మల్టీప్లైయింగ్ విత్ వాల్యూమ్ మాస్ డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ విల్ గివ్ యూ మాస్ యాక్సెప్టెడ్ సో దిస్ దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ టర్మ్ ఎం సిపి డెల్టా టీ విత్ రెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ మనం రేట్స్ మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి టైం కూడా ఉంటుంది సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ వన్ టూ త్రీ ఇన్ అవర్ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది ప్లస్ జనరేషన్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్ విల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు a delta x rho cp dt by dt okay now so ikkada oka point ikkada in out an raskune badalu we'll write it as q a at x minus q a at x plus delta x okay now will everyone agree up to here ఇప్పుడు ఏరియా కాన్స్టెంటే కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ పులింగ్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ బ్రాకెట్స్ అండ్ క్యాన్సిలింగ్ ఏరియా ఆన్ ఆల్ ది సైడ్స్ ఓకే సో ఐ విల్ బి లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ ఈ డెల్టా ఎక్స్ ఏమో డివైడ్ చేసేస్తాను ఐ విల్ డివైడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ విత్ డెల్టా ఎక్స్ దెన్ ఐ విల్ బి లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ క్యూ ఎట్ ఎక్స్ మైనస్ క్యూ at x plus delta x divided by delta x plus generation is equal to accumulation okay chaptara first term name and write is it not ఏమన్నా ఐడియా మైనస్ డిక్యూ బై డిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ బై డిక్యూ బై డిఎక్స్ మైనస్ డిక్యూ బై డిఎక్స్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ డెల్టా మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే విల్ గెట్ క్యూ ఎట్ ఎక్స్ప్రెస్ డెల్టా ఎక్స్ మైనస్ క్యూ ఎట్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై డెల్టా ఎక్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ డిక్యూ బై డిఎక్స్ ప్లస్ జనరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో సిపి డిటి బై డిటి Q అంటే ఏంటి కండక్షన్ కదా 
is nothing but minus k into dt by dx. Substitute this q here, and you will be left over with minus of minus plus i put away. मन के कैंसल अदा d by dx of minus of minus plus this is now d by dx of k into dt by dx plus generation is equal to two cp dt by dt. इकड़ actually रहा ये मैंने करा इधर तब तो जैसे ना तो ना ना और in case area is not constant like ipudu eqa ki eqa ki area constant led ankonde like manaku edana cone laanti surface und ankonde what will happen ila und ankonde appudu idi sam idi sam a1 it's sam a2 atla avutadu kada sorry दिशल दिश सारी फर् कंफ्यूजन इकम कैंसल दी काम लैक ए प्रती के रेरियावल ग्यारंटी उपड़ेमी इंस्टेड विलटा एक्स This is a q at x. This is a q at delta x. At x plus delta x, and this is a delta x. Okay. Now this will be. Okay, second. So this is one by a d q a by d x. Okay, now accepted. At the end now. कैंसल जनरल इंटीग्रेषन चसा नी फल सब्स्यूट मन डिफरेंशियबी फर् स्ल वाले इन जनरल सो मन अलमेट वि प्लस जनरेशन इज ईक्वल टू रोटी बै डोटी दिशे One dimensional heat equation. One dimensional heat conduction equation. Manam dini rep use jaisi etla problems jaise samajh usna. Ikkar ne sorry for confusing a little. Me kare problems jaise na puru ardham hai pota di. Ante area inti ani apse. Okay. So ultimately this is the one dimensional heat conduction equation. We'll stop it here today. Is it clear up till here? क्लास जॉन अंदर वन डेमेंशनल हिट कनेक्शन इक्वेशन सारी डिवेक